আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা চাকরি সংক্রান্ত তথ্যবলো ইউটিউব চ্যানেল गवर्नमेंट জব এবং प्रिपरेशन আপনাদের স্বাগত আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইলি লিকুইডিটি আর অ্যাকচুয়ালি স্বপ্নের চাকরির মতো বলতে পারেন যে ডিপিডি সেটআপ টাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কমার লিমিটেড সার্কুলার সম্পূর্ণ দেখা গেল যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাকচুয়ালি তিনটা একবারে ডিফারেন্স সেগমেন্টে সার্কুলার প্রকাশিত করে তিনটেই বিস্তারিত আলোচনা থাকবে সকলকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল এখানে আপনার ডিপিডিসি তিনটা সার্কুলার প্রকাশিত করে বেশ কিছু কথা বলে রাখা ভালো ডিপিডিসি হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার সেক্টরের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে যেখানে সবার ফোকাস পয়েন্ট থাকে আপনার আর এখানে বেশ কিছু ভালো দিকের মধ্যে খারাপ দিক হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফি অনেক অনেক বেশি যে যেটা পাঁচশো টাকা হওয়ার কথা সেটা পনেরোশো টাকা দেখা যায় বা যেটা তিনশো টাকা হওয়ার কথা সেটা এক হাজার টাকা দেখা যায় এটা আলটিমেটলি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট কম না এখানে বেশি একটা ক্যান্ডিডেট আসে না কারণ প্রচুর টাকার জন্য আর যারা আসে তার অত্যন্ত হাই কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট থাকে তো আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ থাকবে যাতে প্রিপারেশান উইক তারা এটা আবেদন করবেন না আবেদন করলে দেখা গেলো যে এখানে আপনার মানে সম্ভাবনা কম অ্যাকচুয়ালি ওকে আমি তাহলে শুরু করতেছি আপনার প্রথম যে পোস্টটা সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এগুলো পড়তে পারেন স্বাভাবিক বিষয় লেখা আছে এখানে দেখা গেলো যে আপনার পে গ্রেড কিন্তু আপনার ডিপিডিসির ভিন্ন সাধারণত গভর্নমেন্টে যেটা আপনার নাইন গ্রেড বলা হয় এখানে যেমন এইট গ্রেড বলতেছে ওকে এটা স্যালারি কিন্তু নাইন গ্রেড থেকে অনেক অনেক বেশি ওকে নাইন গ্রেডে সরকারি স্যালারির মোতাবেক সব মিলে মনে চুয়ান্নর মতো আসে বাট এটা যদি এইট গ্রেড বা নাইন গ্রেড চিন্তা করেন তার থেকে অনেক বেশি আসবে তার মানে তাদের নিজস্ব একটা পে স্কেল থাকে আপনার ওকে পোস্ট টোটাল হচ্ছে পনেরোটা ওকে এখানে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পজিশনের কথা তারা বলতেছে এখানে বেশ কিছু কথা লেখা আছে আপনারা দেখতে পারেন পরে এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমটা বলতেছে যে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা ইলেকট্রনিক টেকনোলজি এখানে বারোটা পোস্ট আর পরেরটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাওয়ার টেকনোলজি অর্থাৎ পাওয়ার সেক্টরে তিনটা পোস্ট টোটাল হচ্ছে পনেরোটা শিক্ষাগত যোগ্যতা তারা চাচ্ছে যে সিজিপিএ কমপক্ষে আপনার পাঁচের মধ্যে চার আর চারের মধ্যে তিন পাঁচের মধ্যে চার বলতে এসএসএর এইচএসসিকে বোঝাচ্ছে আর চারের মধ্যে তিন বলতে অনার্স এবং মাস্টার্সকে বোঝাচ্ছে আর ইংলিশ যে ভার্সন আছে বা ইংলিশ যে মিডিয়াম আছে সেটাকে সেই মতো ব্যক্তি তারা ক্যালকুলেশন করতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি যারা পড়ে তারা বুঝতে পারবে ওকে যেটা বললাম যে স্যালারির কথা বললাম যে আপনার কম্পেনসেশন প্যাকেজ হচ্ছে বেসিক স্যালারি হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার টাকা যেটা সরকারি চাকরির মোতাবেক যে সর্বোচ্চ পোস্ট যেটা আপনার বাইশ থাকে সাধারণত এছাড়া কিন্তু আরও ফ্যাসিলিটিস আছে আপনার এটা স্থান এটা আপনার সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পড়ছে কিনা সেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনার আর এখানে আপনার দেখা গেলো যে সব ধরনের যে সুযোগ সুবিধা তারা আপনাকে দিবে সব পাবেন আপনার অ্যাকচুয়ালি তো এখানে দেখা গেলো যে স্যালারি সাধারণত সব মিলে দেখা গেলো যে সেভেন্টি এইটির কাছাকাছি চলে যায় আপনার মানে অনেক টাকা অ্যাকচুয়ালি এখানে বেশ কিছু কন্ডিশন তারা বলছে আর একটা কথা বলে রাখবো সেটা হচ্ছে যে এটার যে অ্যাপ্লিকেশন আলাদা একটা ফর্ম থাকে আলাদা সিস্টেম থাকে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে লাগে দেন রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আপনার নাম টাম ফিল করার পর অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে প্রত্যেকটা আবেদনে আলাদা রেজিস্ট্রেশন লাগে তার মানে আপনি খুব সাবধানে রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনাকে তার একটা পাসওয়ার্ড তারপর হচ্ছে ইউজার আইডি এগুলো দিবে এগুলো দিয়ে পরবর্তী আপনি ইন করতে পারবেন ইন করলে দেখা গেলো যে পরবর্তী তত্ত্ব কিন্তু আপনাকে ফিল করতে হবে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে যে তাকে এখানে একবারই আপনি আপনার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন বারবার করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার এই ঠিকানা থেকে আপনি সেটাই করতে পারবেন এই যে লেখা আছে যে এই ঠিকানাগুলো যে ক্যারিয়ার লিখলে আপনার চলে আসবে যদি আপনার অ্যামাউন্টটা বলেন যেখানে যে পনেরোশো টাকা আপনাকে আপনাকে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি লিখিত পরীক্ষার পরে ডাইরেক্ট আপনার এখানে সাধারণত ডাই ভাই বা হয় আর আরেকটা বিষয় যদি এখানে প্র্যাকটিক্যাল সাধারণত এসব সেক্টরের প্র্যাকটিক্যাল থাকাটা স্বাভাবিক থাকতে পারে যাতে এখন দিতে হবে প্র্যাকটিক্যাল কি আপনার অ্যামাউন্ট হচ্ছে এটা আর লাস্ট ডেট হচ্ছে এই মাসের অ্যাকচুয়ালি অক্টোবর মাসের পনেরো তারিখ আর এখানে যারা আপনার ডিপিডিসি যে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য পঁয়ত্রিশ বছর ধরনের হচ্ছে আর সাধারণ ক্যান্ডিডেটের জন্য তিরিশ বছর আর বাকি বিষয়গুলো আগের মতো আপনারা জানেন এটা আপনারা দেখতে পারেন পরে ওকে স্বাভাবিক এখানে কোনো ধরনের পার্সেশন আসলে কার্যকরী না আর নিয়োগটা হানড্রেড পার্সেন্ট ফেয়ার হয় এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর খুব লিকুইডিভ একটা পোস্ট হাইলি লিকুইডিভ কোনো রকম সন্দেহ ছাড়া আপনার ওকে যদি আমরা দুই নম্বর ক্যাটাগরিতে আসি এখানে এটা চাইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিল পরেগুলো যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার একে জ্যাম বলা হয়ে থাকে মানে বলা যাচ্ছে যে এটাও লিকুইডিভ পোস্ট এটা
ন্যূনতম তিন লাগবে আপনার ওকে আর যদি ইংলিশ ভার্সনে কেউ পড়ে থাকেন সে ইংলিশ মিডিয়ামে যদি কেউ পড়ে থাকেন সে মোতাবেক এটা অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট হবে আপনার ওকে এখানে আরও কিছু বলে দেওয়া হচ্ছে যে প্যাকেজের কথা বলতে চাচ্ছেন বেসিক স্যালারি আপনার কথা উনো চল্লিশ হাজার সেটা সব মিলিয়ে সেভেন্টি অথবা এইটির কাছাকাছি চলে যাবে আপনার এছাড়াও আপনার এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস দিবে আর অ্যালাউন্সগুলো ডিপেন্স করবে আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার কর্মস্থল তরফটা সেটার উপর ভিত্তি করে আপনার ওকে এখানে আপনার আরও কিছু কন্ডিশন তারা বলেছে যে ইন্টারেস্ট ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এই সিস্টেম মনে হোক আপনাকে একটা আবেদন পত্র সেম আগের মতোই আর এখানে সব ধরনের ডকুমেন্টস আপনার ভেরিফাইড করা হয়ে থাকে বিবিএ এবং বিবিএসএ সার্টিফিকেট সব কিছু আপনাকে এখানে কী করতে হবে আপনার অবশ্যই সাবমিট করতে হবে এই প্লেজের মধ্যে আপনার ওকে এখানে বয়সে আনতিরিশ বলতেছে আর ফ্রিডম ফাইটার যারা তাদের বত্রিশ বত্রিশ বছর মানে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কন্যা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এই দুটা সেগমেন্টে সাধারণত তারা বত্রিশ বয়স আপনার বত্রিশ মতো করতেছে আর যদি ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটস থাকে তাদের জন্য আপনার পঁয়ত্রিশ বছর ওকে আর এখানে বলা আছে যে পনেরোশো টাকা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে এককালীন আপনার ওই চার্জ হিসাবে আর এখানে আপনার আর বাকিটা বিষয়গুলো হচ্ছে আগের মতো আপনার আবেদন লাস্ট ডেট হচ্ছে আপনার অক্টোবর মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত এরপরে আপনার আবেদন করতে পারবেন না তো যেহেতু অ্যামাউন্ট অনেক বেশি আগে আগে ম্যানেজ করে নিয়ে আর বুঝেছেন আবেদন করবেন আপনি যেটা আমি বললাম আর কি ওকে তিন নম্বর যে সেগমেন্টটা যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে ওকে তিন নম্বর ক্যাটাগরি যদি পোস্ট আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আপনার এইচআর অর্থাৎ এইচআর অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তার নিবে পোস্ট অনেকগুলো চোদ্দোটা পোস্ট আছে আপনার এক্ষেত্রে আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট চাচ্ছে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে যে মাস্টার্স চাচ্ছেন অন্যতম আপনার মাস্টার্স থাকতেই হবে এইচআর মানে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যেটাকে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এমআইএস ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অর্গানাইজেশন স্টাডিজ অ্যান্ড লিডারশিপ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইকোনমিক্স ল ম্যাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম মেজর এম বি এ মেজর ইন এইচআর এম ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি এই সাবজেক্টগুলো আপনার থাকাটা জরুরি এর বাইরে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন না সিজিপির অনেকটা আগের মতোই চার পাঁচে চার আর চারের মধ্যে তিন থাকতে হবে অর্থাৎ বিপিএমবি হিসাব করে তারা বলতেছে এখানে বললাম যে স্যালারি দেখেন বেসিক স্যালারি কিন্তু আপনার একান্ন হাজার টাকা ভাবা যায় এটা টোটাল মিলে ওয়ান লাখের কাছাকাছি চলে যাবে কোনো রকম সন্দেহ ছাড়া যাই দেখ এটা মোটামুটি স্বপ্নের চাকরির মতো যেটা বললাম যে এটা আসলে সবার কপালে থাকে না আর হাইলি আপনার এলিজিবল ক্যান্ডিডেট এখানে পরীক্ষা দেয় যাদের প্রিপারেশান দুর্বল তারা আসবেন না এখানে এখানে আরও বেশ কিছু তারা ইনফরমেশান বলছে যে এই ঠিকানা বরাবর যে আপনাকে আবেদন করতে হবে একটা আপনার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ওপেন করতে হবে আপনার এই মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আপনার আবেদন করতে পারবেন একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি এটা সময় ভালোই আছে আপনার আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে আপনার পনেরোশো টাকা পে করতে হবে সাধারণত উপরের গেটগুলোর জন্য তারা পনেরোশো টাকাই চার্জ করে থাকে আর বয়সের ক্ষেত্রে যেটা বললাম সাধারণ প্রার্থীদের তিরিশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা ছেলে মেয়ে যেটাকে বলা হয় তার পাবে বত্রিশ আর ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট যদি কেউ থাকে তার পাবে পঁয়ত্রিশ বছর ওকে কেউ ইন্টারেস্ট থাকলে এই ঠিকানা বরাবর যে আপনার আবেদন করতে পারবেন আর আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনটা খুব সাবধানে ফিল করবেন আর সাধারণত প্রত্যেকটা মেধা কিন্তু আপনার যোগ্যতা নিয়োগ হয় ওকে যদি একটা কথা বলে থাকে যে তিনোটা যে পোস্ট আছে হাইলি মানে ভ্যালুয়েবল পোস্ট আর অনেকে স্বপ্নের চাকরি যেটা বলা হয় থাকে যাদের আসলে মনে করেন যে আপনারা হাইলি এলিজিবল আপনারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন এটা অত্যন্ত ভালো একটা বিষয় হতে পারে আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে আস করতে পারেন আমি আমার বেটার সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম